वेलकम फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बोटनी का थर्ड सेमेस्टर है आपके सामने डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पम ठीक है तो इसमें हम सिर्फ एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स का होता है तो फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट एंड थ्री हावर्स तीन घंटे में आपको पूरा पेपर सोल्व करना होगा तो इस इस एग्जाम पेपर से सिर्फ एक आइडिया लगाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है और यहाँ पर पैटर्न को देखना है हमको तो देखिए सेक्शन इसमें आपका जो पूरा पेपर होता है वो फाइव सेक्शन में डिवाइड होगा सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई पांच सेक्शन और सेक्शन ए सबसे अलग होता है और ये सेक्शन ए जो होता है यही आपके कंप्लीट मार्क्स को डिफाइन करेगा कि आपके कितने अच्छे नंबर लाते हो यही डिफाइन करता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें दस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर का होगा ये पूरा सेक्शन बीस नंबर का होता है ठीक है तो पूरे 50 में से 20 नंबर का सेक्शन ए होता है अगर आपने इस पूरे सेक्शन को सोल्व कर दिया तो आपको 20 नंबर कम्प्लीटली मिलते हैं क्योंकि दो नंबर में से आपको कोई मार्क्स की कटिंग नहीं होगी ठीक है तो अगर आप इसमें अच्छी तरह से जो भी प्रश्न को पूछा गया उसमें अच्छी तरह से जवाब दे दे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटता सबसे पहले देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सेक्शन ए में ड्रो ए लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिलस ऑफ लाइकोपोडियम तो लाइकोपोडियम सिनेजी लेला ये सब क्या है ये एक जो है टेरिडोफाइट्स हैं तो इन टेरिडोफाइट्स में इनके स्ट्रोबिलस की स्ट्रक्चर को पूछा गया है तो अगर आप इसके डायग्राम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसका नामांकित मतलब उसमें सभी के पार्ट्स के नाम को अगर आप मैंशन करोगे तो आपको दो नंबर डेफिनेटली मिलेंगे उसके बाद क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइजोफोर एंड रूट इज सिनेजिनेला अब इसके रूट और राइजोफोर में डिफरेंस क्या है ये आपको वहां पर बताना होगा ठीक है क्योंकि आपको बेसिकली बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा क्योंकि आप एक बी के स्टूडेंट हैं ठीक है अब आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट नहीं है जो कि आपको स्ट्रोबिलस लाइकोपोडियम में सब इसकी लाइफ साइकिल को पूछा जाएगा यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट को पूछा जाता है जैसे देखिए आप स्ट्रोबिलस पूछा गया यहाँ पर यहाँ पर राइजोफोर और रूट में सिनेजिनेला के जो राइट राइट्रोजोफोर होता है और रूट होता है इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया ठीक है तो कम से कम आपको फाइव डिफरेंस को मैंशन करना होगा जिसके कारण आपके दो नंबर मिलेंगे उसके पास क्वेश्चन आया है वाट आर सीडोफोसिल्स सीडोफोसिल्स क्या है ठीक है ये दो नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें भी आपको एक पेज कम से कम भरना होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर इसके आंसर नहीं बताना मैं यहाँ पर तो नहीं डायरेक्टली बता सकता लेकिन डोंट वरी ये सब धीरे धीरे वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और साथ में एग्जाम पेपर के समय आपको क्या किया जाएगा आपके लिए एक वीडियो अलग से इन शॉर्ट क्वेश्चंस पर अलग से बना दी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के साथ डील करना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके मार्क्स बढ़ाते हैं ये मैं मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ राइट द राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोस प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील गाइस जो टेरिडोफाइटो में स्टीलर सिस्टम होता है वो या तो लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है लेकिन आता जरूर है तो डेफिनेटली जब यहाँ पर स्टीलर सिस्टम आ रहा है तो आपको वहाँ पर पढ़ना चाहिए ये सब चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रोटोस्टील और साइफोनो स्टील में अंतर क्या है यही सिर्फ पूछा गया है तो वहाँ पर आपको इसका जवाब देना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट इज द यहाँ पर लेप्टो स्पोरेंजिए लेप्टो स्पोरेंजिय विकास क्या है मतलब डेवलपमेंट ऑफ लेप्टो स्पोरेंजिय जीएट क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा ठीक है दो नंबर में क्वेश्चन है बल्बिल्स पर शॉर्ट क्वेश्चंस आया है कि आखिर बल्बिल्स क्या होता है ठीक है और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है राइट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पोलिनेशन इन साइकस साइकस में पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो पूरे दो नंबर में आया है और वहाँ पर डायग्राम मेंशन करके अगर आप बनाओगे अच्छा एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा कि आपसे चाहे डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए आप डायग्राम को आँख बंद करके तुरंत मैंशन कर दें अगर आपको डायग्राम याद है तो क्योंकि डायग्राम आपका जो है रिप्रजेंट बहुत अच्छी तरह से करेगा और एग्जामिनर को बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर देता है उसके बाद ही क्वेश्चन आया है व्हाट आर सेंट्री फ्यूगल है सेंट्री पीटल ऑफ जाइलम ठीक है तो व्हाट आर सेंट्री पीटल एंड सेंट्री फ्यूगल जाइलम क्या है इनके बारे में तो आप डिफरेंस पता है तो डिफरेंस मेंशन कर दें थ्योरी पता है थ्योरी मेंशन कर दें डोंट वरी उसके बाद क्वेश्चन आता है वट आर द डबल फर्टिलाइजेशन जैसे इफेड्रा जो है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं ठीक है दो बार फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होगा दो बार फर्टिलाइजेशन ये तो नॉर्मली आपको पता है इतना तो लेकिन वहाँ पर एग्जांपल को देकर भी आपको समझाना होगा तभी दो नंबर मिलेंगे एक आता है डिफाइन द हिट्रोस्पोरी यहाँ तो लेटिरोस्पोरी भी बोल दिया गया है इसे हम बोलते हैं हिटरोस
ठीक है तो सिलेजी ये सिलेजी लेदा में पाया जाता है हेट्रोस्पोरी वो सब आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा ठीक है तो आप उसके प्लांट में जाकर के बता सकते हैं एग्जांपल में सिलेजी लेदा में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं समझ रहे हो अब देखिए सेक्शन बी की बात करते हैं तो अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन को अब एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा कि सेक्शन ए में अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन में से सात या आठ क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप सेक्शन ए को सोल्व करें अगर आपको लगता है तीन चार क्वेश्चन ही आते हैं मतलब पेपर आपको लग रहा है बहुत ही हार्ड आया है मतलब हार्ड मतलब कि हार्ड मतलब क्या होता है हार्ड मतलब कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे आया है और कहाँ से लिया गया है ठीक है किस पॉइंट से लिया गया है तो ऐसे में आप अगर आपको नहीं पता है तो अब तब आप अलग सेक्शन को यहाँ से स्टार्ट करें सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी इनमें से जिस क्वेश्चन को आपको आता है फटाफट स्टार्टिंग कर दें क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और लास्ट में सेक्शन ए को डील करें ठीक है तो सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूं सेक्शन बी में आपसे साढ़े सात नंबर का आप देख सकते हैं साढ़े सात नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तो सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई ये सब साढ़े सात नंबर के इसमें आपको दो दो क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों में ऑप्शनली एक एक क्वेश्चन करना होगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग अब यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना होगा ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन साढ़े सात नंबर में आया है टी एस ट्रांसफर सेक्शन स्टेम ऑफ स्लेजी सिलेजी नेल्ला तो सिलेजी नेल्ला के ट्रांसफर सेक्शन उसके स्टेम का उसके तने का ट्रांसफर सेक्शन आपको बताना होगा उसका डायग्राम दिखा करके बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि और फिर उसके बाद उसमें जितने भी पार्ट्स हैं सब कुछ बताएं उसके बारे में ठीक है तो यहाँ पर आपके नंबर जो है फाइव नंबर या जितने नंबर का साढ़े तीन नंबर अगर आधे आधे नंबर का भी होगा तो मिल जाएगा उसके बाद क्वेश्चन आया है लॉन्गटीट्यूडनल सेक्शन ऑफ कोन ऑफ सिलेजी नेला सिलेजी नेला का लॉन्गटीट्यूडनल सेक्शन पूछा गया है इसके कोन का तो ये इसके बारे में भी आप वहाँ पर मैंशन करेंगे तो साढ़े में से अगर सात नंबर भी मिल गए तो बहुत बढ़िया ठीक है क्वेश्चन आया है नेक्स्ट डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम रूट्स विद द सुटेबल डायग्राम अगर अगर आपको ये क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं आता और ये आता है लाइकोपोडियम के जो जो लाइकोपोडियम के रूट की बात की गई है उसका इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कही है सूटेबल डायग्राम्स की तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं ठीक है सेक्शन सी मैंने आपको बताया था कि दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों में से आप एक सॉल्व कर सकते हैं सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिट्रोस्पोरी यहाँ पर हिट्रोस्पोरी के बारे में पूछा गया है एंड सीड हैपिट ठीक है बीज स्वभाव और हिट्रोस्पोरी के बारे में पूछा गया है तो आप सिलेजी नेला का एग्जाम्पल देकर के बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं लेकिन ऑप्शनली में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इस ऑफ स्पोरोकार्प ऑफ मर्सीलिया मर्सीलिया का स्पोरोकार्प बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइज इसमें आपको डायग्राम से लेकर के इसके ट्रांसफर सेक्शन लॉन्गटीट्यूडनल सेक्शन होरिजेंटल सेक्शन इन सभी का डायग्राम बना करके आप बहुत अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है और ये मैं धीरे धीरे चैनल पर जब अपलोड करूँगा तब हम समझेंगे कि मर्सीलिया का स्पोरोकार्प कितना बेहतरीन और बहुत ही अच्छा पॉइंट है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है तो आपको ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि जिसके बारे में आप कुछ जानते हो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो जिसके बारे में आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्वेश्चन चूज कीजिए सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस रेकिस ठीक है साइकस के रेकिस की जैसे रेकिस भी कई लोग बोलते हैं लेकिन रेकिस बोलना बहुत ही अच्छा होगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी रेकिस लिखा हुआ है सो दैट्स वाई डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ साइकस रेकिस यहाँ पर साइकस के रेकिस का डायग्राम स्ट्रक्चर सब कुछ मैंसन करना होगा ठीक है और यहीं पर देखिए क्वेश्चन आया है ऑप्शनली आपके सामने गिव एनी रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ जिम्नोस्पम रिसेंटली जो भी क्लासिफिकेशन दिया गया हो जिम्नोस्पम्स के ऊपर और वहाँ पर क्या मैंशनिंग किया गया है क्राइटेरिया यूज एंड एग्जाम्पल भी वहाँ पर पूछा गया है तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता फिर तो आपको साइकस का रेकिस की ही साइकस का जो रेकिस है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करना होगा ठीक है अगर ये आता है तो बहुत बढ़िया ये सब सब मैं धीरे धीरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा गुड न्यूज़ आपके लिए ये है सेक्शन ई की बात करते हैं सेक्शन ई क्या पूछता है डिस्क्राइब द एनाटोमिकल फीचर्स ऑफ पाइनस निडिल जो पाइनस है उसके निडिल के बारे में पूछा गया है एनाटोमिकल फीचर्स ऑफ पाइनस निडिल पूरा साढ़े सात नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो आपने क्या देखा अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि आप हम जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करके जाते हैं गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट तो ये कभी कभी इनके स्टेम के बारे में हम स्टेम या फिर उसके बल्बिल्स की स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर रेकिस स्ट्रक्चर
वट इज द फोसिलाइजेशन अब यहाँ पर जीवाश्मीकरण के बारे में पूछा गया है एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोसिल्स तो फोसिल्स के बारे में भी पूछा गया फोसिल्स क्या है बेसिकली आपको पता है कि फोसिल जो है वो एक जीवाश्म होता है जैसे कई साल से दबे हुए ऐसे जीवाश्म जैसे किसी गड्ढी या किसी पहाड़ी इलाके में यह यहाँ पर प्लांट के अंदर स्टडी किया गया इसका मतलब प्लांट फोसिल्स की भी बात कही है आपके बॉटनी लैब में देखना आपके बहुत पुराने पुराने कई ओल्ड ओल्ड टाइम के चावल होंगे राइस होंगे कई टाइप के होंगे तो ये सब वह फोसिल्स के रूप में आज तक जो इनकी इनके इन फोसिल्स की स्टडी के द्वारा ही तो हम पता लगाते हैं कि कैसे इवोल्यूशन कैसे विकास हो रहा है कौन से प्लांट जो है वो विलुप्त हो रहा है ठीक है कौन सा वहाँ पर प्रेजेंट है कौन सा विलुप्त हो रहा है कौन सा ज़्यादा इस समय सर्वाइव कर पा रहा है इस सब का डिसीजन हम उसमें निकालते हैं तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन ठीक है आई होप आपको इसको इस एग्जाम पेपर से आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी ठीक है ये 2017 का एग्जाम पेपर है आपको एग्जाम पेपर में ये नहीं देखना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा नहीं हमेशा एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा फाइनली <laughs> आप कहोगे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर देखो एक बात फाइनली बताना चाहूँगा आपको कि जो एग्जाम पेपर जब भी आप सोल्व करने जाएँ तो पूरी बुक पढ़ कर जाएँ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी आ सकता है ये भी ये भी पॉसिबल है ठीक है तो आप पूरे सब कुछ पढ़ कर जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा तो कम से कम याद होगा तो थोड़ा भी अगर वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर एग्जाम एग्जामिनर क्या चेक करता है एग्जामिनर बेसिकली आपका पूरा पेपर में से देखता है कि उसने क्या लिखा है कैसे डायग्राम बनाया है तो आपको वहाँ पर अगर आप पूरा पेपर में से चाहे आपको पूरा पेपर या बुक आपको याद हो या ना हो आप पूरा डायग्राम अच्छी तरह से देख कर जाएँ सभी का डायग्राम जितने भी डायग्राम है जितने भी आपका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये जो पेपर है इसका सोलविड मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ये इसी चैनल पर आपको आप चेक करेंगे कहीं जिम्नोस्पम ट्रेडोफाइट्स का अगर कहीं पर प्लेलिस्ट बना है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जुलॉजी प्लस बोटनी के सिलेबस अपलोड किया जा रहा है